I want you to give a very warm welcome. Ja antakaa lämmin tervetuloa toivotus. Pastor Corey. Pastor Corey Ermanil. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. That means tervetuloa. Is that right? Welcome. Welcome. Tervetuloa. Yeah. Tervetuloa. Tervetulo. Hoş geldiniz. And you say hoş bulduk. That means we are welcome. So I say you're welcome. So you say, you say we are welcome. <laughs> Hallelujah. <laughs> My goodness. Hyvät <laughs> ihmiset. I'm telling you. Wow. Hallelujah. I'm. My interpreter is on the ropes, hanging on for dear life. Tulkki on viimeisillä. All those on, those watching on the internet. Kaikki, jotka katsotte siellä verkossa. Welcome, tervetuloa. Hallelujah. Well, I am so happy to be here again tonight. On, on todella ilon, että saan olla täällä jälleen tänä iltana. Uh, how many of you? were here last night. Kuinka moni oli täällä hu- eilen illalla? How many of you were not here last night? Kuinka moni yes. ei ollut täällä eilen? So we have a few that were not here last night. Muutamia uusia. Tullut. Get ready. Ole valmistaudu. Buckle up. Laita turvavyö kiinni. We're about to take off. Kohta lähdetään kiitoradalta. Hallelujah. <laughs> Hallelujah. <laughs> you know a lot of services. Monissa tilaisuuksissa. They're like you get on a, getting on an airplane. So vähän niin kuin lähtis lentokoneella. Everybody sits. Kaikki istuu alas. They make all the announcements. Ne ne tekee ne tarvittavat ilmoitusasiat. They play some music on the airplane. Soittaa vähän musiikkia siellä taustalla. There's usually somebody that talks. Joku siellä puhuu. Some introduction. Pieni esittely siinä. And everybody sits. Ja kaikki istuu alas. Sit. Buckles up. Laittaa turvavyöt kiinni. And then the airplane goes to the end of uh, to the beginning of the runway. Ja sitten lähdetään sinne kiitoradan alkuun. It just, it just does the taxiin. Lähtee siitä lähtee hiljalleen. And turns right back around. Ja kääntyy sitten ympäri. Goes right back to the gate. Ja palaa takaisin sinne portille. And they tell everybody you may now leave. Ja sitten sanotaan kaikille että nyt voittekin lähteä pois. And they haven't gone anywhere. Ja kukaan ei ole mennyt minnekään. A lot of church services are like that. Monissa koko monet kokoukset They never tällaisia. take off. Ne ikinä lähde niinku ilmaan sieltä. Go to a higher place. Lähde korkeammille paikalle. And actually get somewhere. Ja itse asiassa menee ja pä- to- määrä pää jos <laughs> But tonight we're gonna get somewhere, amen. Tänään me päästään johonnekin. Hallelujah. How many of you want to get somewhere? Kuinka moni haluaa päästä sinne määrän päähän Hallelujah. How many of you are ready to fly Holy Ghost Airlines? Kuinka moni on valmiina lähtemään Pyhän Hengen lentoyhtiölle? Amen. You know, amen. You know, you need to have some fire for that airplane to take off. Ja siihen tarvitaan tulta, että se kone lähtee lentoon sieltä. You know, I studied aerospace engineering in university, of ja, all things. Mä oon opiskellut tällaista ilmaa. <laughs> Uh, aerospace engineering, like space engineering, pl- plane, av- avaruus, airplane, avaruus yes, yes, ja some, something like that. Ilmailutekniikka. Uh, you know, and so, uh, <laughs> and then I, I worked in cons- technology consulting. Yeah, on myös toiminut konsulttina teknologia-alalla. Until the Lord called me into the ministry. Ennen kuin Herra kutsui mut palvelutyöhön. And I shared that testimony last night. Ja kerroin tämän todistuksen eilen. And uh, I, I, don't, I don't know if I'll get into it, but you know. En tiedä, we have puhunko siitä tänään. Some things we're going to touch on tonight. Ja tänään puhutaan jostain muista asioista. And you know, that's amazing. Ja se on ihmeellistä. You know, and there's, nev- there's never been an airplane. Ei koskaan ollut lentokonetta. A rocket. E- tai rakettia. Or a space shuttle. Tai avaruussukkula. That has ever left the earth. Joka on niinku lähtenyt täältä maan päältä. Broken through the uh, pull of gravity. Murtautunut siitä maan vetovoiman kentästä. And actually arrived at a destination. Ja saapunut sinne määrän päähänsä. Without having some fire on its tail. Ilman sitä tulta siellä takana. And actually, especially in a, in a jet airplane, when you turn on those afterburners. Ja erityisesti tämmöisessä niin hävittäjälentäjässä, kun laitetaan ne. There is this, this gush of jet fuel. Ja sinne niin lentää sitä, sitä, sitä bensiiniä And oikein. Goes, ja sieltä kuuluu vaan, And the temperature turns up. Ja se, ja se lämpötila And nousee. Flames of fire come out the back of the afterburner. Ja tulta vaan tulee sieltä. 
and that airplane goes supersonic. Se lentokone lähtee niinku super vauhdilla siitä. So I believe it's time for the body of Christ in 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 here at the river and in Helsinki to go supersonic. Ja nyt, nyt on aika sillä, että Kristuksen ruumis täällä Riverseurakunnassa ja täällä Helsingin alue lähtee niin kuin oikein tämmöiseen supernopeaan vauhtiin. Break through the pull of gravity. Ja murtautuu sen maan vetovoiman kentästä. And break through the sound barrier. Ja murtautuu sen äänen ja ääne, ääni vallenkin läpi. Both of those things in history were considered to be impossible. Mone, nämä molemmat näistä asioista oli, oli ajateltu, että tästä on niin täysin mahdoton, että näistä voi murtautua The läpi. first man that tried to fly, they told, they thought he was full of the devil and they killed him. Ensimmäinen mies, joka yritti lentää, niin hänet tapettiin, niin kuin, hänet, and, hänet pidettiin, että hän joku demoni. And then the first man that broke through the sound barrier. Ja ensimmäinen mies, joka murti se äänivallin. They thought it was impossible. He kuvitteli, että se on täysin mahdotonta. They even thought it was impossible to go into space. He aja, monet ajattelivat, että on mahdoton mennä avaruuteen. But with fire. Mutta tulen kanssa. All things are possible. Kaikki on mahdollista. And we have many things that pull, try to pull us down. Ja monet asiat koittaa vetää meitä alas. And it's time to break through those things. Ja nyt on aika murtautua niiden asioiden to läpi. A, a level. Ja aika mennä korkeammalle It's vaikka. time to break through the pull of gravity in this nation. Aika murtautua sen maan vetovoiman kentän läpi tässä maassa. The system. Tämän järjestelmän läpi. The culture. Ja tämän kulttuurin the läpi. The mindsets. Ja niiden mielen. Religion. Ja uskonnon. Tradition. Ja perinnäissä. All those things are like the pull of gravity that try to pull you down. Ja kaikki asiat on ikään kuin maa vetovoima joka vetää meitä alas. And the church just sits. Ja seurakunta vaan istuu siellä. Pull down. I, niin kuin vedettynä alas. Stuck to the ground. Ja jumissa siellä maassa. Not going anywhere. Eikä mennä minnekään. But the, it's time for the church to discover. Aika että seurakunta löytää. That there is something greater than gravity, the et, pull of gravity. Että on jotain suurempaa kuin tämä maa vetovoima. And it's the law of lift. Ja se on tämän nosteen laki. That God's gonna lift us up to a higher realm. Että Jumala nostaa meidät korkeammalle. By the tasa. fire of God. Jumalan tulen kanssa. So that we can soar like eagles. Me voidaan lentää niin kuin kotkat. And actually get to where we need to go. Ja mennä sinne meidän, meidän pitääkin mennä. And it's impossible. Ja se on Without the fire of God. Ilman Jumalan tulta. So I believe tonight. Mä uskon, että tänä iltana. God's gonna deal with some of those things. Jumala tekee työtä näitä asioita. And I really sense in my spirit. Ja mä uh, koen mun hengessä. God's gonna get people unstuck. Ja Jumala ikään kuin poistaa sen liimauksen, mikä monet people on that kiinni. Are, that are stuck. Mo, jotka ihmiset, jotka on kiinni ja liimautunut ikään kuin. haven't been able to move forward. Eikä ole pystynyt lähtemään liikkeelle eteenpäin. Almost like an airplane grounded by the gate. Ja hän niin kuin tää lentokone, joka on niin kuin jumissa siellä. The fire God's gonna hit you. Jumalan tuli tulee sun Set päälle. You free. Ja vapauttaa sut. Help you to break through. Ja auttaa sua murtautumaan läpi. Break through that pull of gravity. Murtautumaan sen maan vetovoiman läpi. Break through the pull of culture. Murtautumaan sen kulttuurin Break muurin through läpi. the pull of religion and tradition. Murtautumaan sen uskonnon ja tapojen. Break through the pull of culture. Ja sen kulttuurin vedon And what läpi. you see around you. Ja sen kaiken läpi mitä se Break through. Ympärillä. What, the impossibilities. Niiden mahdottomien asioiden läpi. Things that are impossible in the natural. Niiden asioiden läpi, jotka on luonnollisesti mahdottomia. You're going to be able to break through. Mutta sä murtaudut niistä läpi. By the Spirit of God. Jumalan hengen kautta. And people are going to go to the next level. Ja monet menee tänään toiselle tasolle. I'll tell you, last night was amazing. Uh, Eiliseltä oli mahtava. Just when, just when I thought the service was over. Heti kun mä, mä kuvittelin tässä, että kokous on jo ohi. wave of the Spirit hit. Uusi Jumala voima ja aalto tuli. And I know that many Ja mä tiedän, että monet teistä oli koskettu. And then I heard in the Spirit. Ja mä kuulin hengessä. A new wave of the Spirit. Että uusi aalto, Jumalan hengen aalto on tulossa. Of the move of God. Uusi Jumalan hengen liikennettä on tulossa. To Finland. Suomeen. And it's even here now. Ja se on nytkin jo täällä. Do you see? I see the cloud of a, the size of a man's hand. Mä näen semmosen pilven, joka on miehen kämmenen kokoinen. I can already hear in the spirit. Mä voin kuulla sen hengessä. The mighty thundering, mighty outpouring of the rain of God. Se mahtava Jumalan ukkosen jyli sateen ääni. It's upon us now. Se on meidän yllä nyt. It's a new season. Uusi kausi. And this new season. Ja tässä uudessa kaudessa. Needs new people. Tarvitaan uusia ihmisiä. New wine skins. Uusia viinileilejä. New mindsets. Uusia ajatustapoja. New vision. Uutta näkyä. Fresh anointing. Tuoretta voitelua. 
new things that that's never been done. Uusia asioita, joita ikinä aikaisemmin tehty. You're not going to have a reference point in the past to look back and see how it was done. Ei ole sellaista paikkaa, että sä voit katsoa menneisyyttä ja katsoa, että näin, sitä tule, näin se tulee tehdä. Even when revival came in the early 2000s to Finland. Ja, ja silloinkin, kun noin vuonna 2000 ja siinä maissa Many herätys tuli Suomeen. Off. Monet on jo siitä vetäytyneet. Some of those people that were touched 10 years ago, you won't even find them anymore. Ja monet niistä, jotka kymmenen vuotta sitten sai kosketuksen, niitä ei näy missään enää. What happened? Mitä heille tapahtui? I'm going to talk about some of that tonight and maybe tomorrow we're going to continue on these things. Mä puhun siitä tänään ja huomenna ehkä jatketaan Amen. näistä samoista aiheista. But they started to talk about some of my product. Ja yeah, tässä puhuttiinkin jo jostakin mun tuotteista. And the book, there's still some available and the, the kirja, my testimony. Vielä. Ja mun todistus on Growing up as a young Muslim boy. Kun mä kasvoin nuorena muslimi poikana. And ha- at age 17 having an encounter with God. Ja 17 vuotiaana sain Jumalan kohtaamisen. And then being touched over the next few years by the Lord. Ja Herra kosketti mua ka- muutama vuoden aikana. And how I came to the Lord. Ja kuinka mä tulin Jumalan luo. About 20 years ago. 20 vuotta sitten noin. And then how in 1995 the Lord called me into the full-time ministry. Ja 95 Jumala kutsui mut I had a personal encounter with the glory of God in Jesus Christ. And I shared about how the fire of God fell on me in the early, early months of my ministry. And that's about almost 17 years ago now. And how I started out in the ministry. Kuinka mä aloitin palvelutyössä. And uh, this book will really bless you and, and help tää, you. Tää kirja siunaa sua. Then I want to talk about another one I have here. Ja tässä on myös muutamia muita tuotteita. This is called Ministry Gifts of the Holy Spirit. Ja tää on Jumalan palvelutyölahjat. Uh, in this one I'm t- I talk about the gifts and the callings of God. Tässä puhutaan Jumalan lahjoista ja Jumalan kutsumuksesta. This uh, series will help you discover your calling. Ja tämä sarja auttaa sinua löytämään sun oman kutsumuksen. And the supernatural gifts God, God wants to release in your life. Ja ne Jumalan yliluonnolliset lahjat, jotka hän haluaa vapauttaa sun elämässä, että sä voit you täyttää see, sen kutsumuksen. We are called with a high calling. Meidät on kutsuttu korkealla kutsumuksella. You see, you got two choices. Sulla on kaksi vaihtoehtoa. You can live the low life. Sä voit elää täällä matalalla. Just be grounded. Ja olla niinku jumissa siellä be maassa. like the airplane that just goes to the ja the runway and comes right back. Lentokone, joka vaan käy siellä kiitorella, mutta palaa takaisin. Never take off. Ei lähde ikinä liikkeelle. Or you can live the high life. Sä voit elää tämmöistä korkeampaa. There's a higher calling. On korkeampi kutsumus. And every Christian has to make that personal decision. Jokaisen kristityn täytyy tehdä tämä päätös. It's not just enough to be say praise God, I'm saved. I'm ei, going to heaven. Ei riitä vaan, että sä sanot, että kiitos Herralle, mä uskossa mä matkalla taivaaseen. But God has a high calling for your life. Mutta Jumalalla on korkeampi kutsumus sun elämään varten. And it's time for every believer to rise up. Aika sille, että jokainen kristitty nousee. And in these final days, time's, time is short. Näinä viimeisinä aikoina. There's no time to waste. Ei ole aikaa hukattavaksi. And it's time for every member of the body of Christ to be mobilized. On aika tullu, että jokainen Kristuksen ruumi jäsenen just lähtee like, liikkeelle. Just like Samson took those 300 foxes. Vähän niin kuin Samson otti ne 300 kettua. And tied their tails together. Ja solmi ne hännät yhteen. I believe God's going to give us those 300 foxes in Finland. Ei, mä uskon, että Herra antaa meille ne 300 kettua täällä Suomessa. They're not going to run on their own. Ei, ne juokse vaan yksin. Their tails are tied together. Hännät on sidottu toisiinsa. And they were set ablaze. Ja ne laitetaan tuleen. When your tails are tied together, ja sun hännät on sidottu it's toisiinsa. It's one big fire. Se on suuri tuli. And everyone is mobilized by the same fire. Jokainen lähtee liikkeelle sen saman tulevaikutus. And when Samson released those 300 foxes, ja kun Samson vapautti ne 300 they kettua, ran ja ne juoksi with a sense of urgency. Samson tiedon hädän kanssa. They couldn't just sit and have a little nice Hei, prayer meeting. Nämä ketut ei voinut jäädä sinne vaan pitämään tämmöistä kivaa rukouskokousta. Have a little uh, sit down and have a little theological discussion. Hei, hei jäänyt keskustelemaan teologia, teologisista They asioista. They ran into the field of the enemy. Vaan he juoksi sinne vihollisen pellolle. And set it ablaze. Ja laittoi sen koko pellon tuleen. It's time. On nyt aika. To see those 300 foxes raised up. Että nähdään, että nämä 300 ketua nostetaan, nostetaan esille. Maybe 50 or 60 here tonight. Ehkä 50, 60 tänään. I believe God's going to give us those 300 foxes. Mä uskon, että Herra antaa meille ne 300. Here in Finland. Täällä Suomessa. Hallelujah. 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 Come on, you can do better than that. Hallelujah. Woo. Woo. This stuff is potent. 
just the, the fire on Vahva the covers. Tavara. <laughs> we all will have to give an account to God for what we have done with our gifts and talents. Meidän pitää antaa kaikkien tili herralle siitä, mitä me ollaan tehty meidän omien kykyjen ja meidän omien uh, lahjojen kanssa. Discover your calling. Ja löydä sun kutsumus. Learn about various ministry gifts. Opi erilaisista palvelutyön lahjoista. Find your place in the church. Löydä paikkasi seurakunnassa. I said in the church. Seurakunnassa. Not outside of the church. Ei seurakunnan ulkopuolelta. This is a big problem to di- in these in these last days. Ja tämä on suuri ongelma tällä hetkellä näinä viimeisinä There's aikoina. There's an attitude that's been spreading all throughout the world. On semmoinen asenne joka on levinnyt läpi maailman. People think they don't need to go to church. Monet ajattelee että ei mun tarvi mennä well, seurakuntaan. I just sit at home and pray. Mä istun vaan kotona ja rukoilen. We have a little house prayer meeting. Meillä on pieni rukouskokous kotona. We'll have a little house Bible study. Äh, luetaan vähän raamat Praise opita. God, Jesus loves us. Ja yeah, kiitos Herralle, Jumala and, rakastaa and meitä. And you got a bunch of disgruntled, offended people, rebellious people. Meillä on tällaisia tottelemattomia, kapinallisia ihmisiä. They sit at home. Ne istuu kotona. Criticize all the churches. Ja ne vaan kritisoi muita seurakuntia. And they don't go, they don't, they're not a part of any church. Ja he ei ole mukana missään seurakunnassa. And they don't submit to any authority. Ja ne ei an, an, antaa niinku minkään auktoriteetin alla. And if you ask him, who's your pastor? Ja jos heiltä kysyy, että kuka on sun pastori? What church are you a part of? Missä seurakunnassa oh, sä oot mukana? Oh, you know, I don't need a pastor. Sanotaan vaan, että ei, mä tarvii pastoria. The Holy Spirit leads me. Ei pyhä henki minua johtaa. Oh, you know, I, I don't have to go to church. Ei mun tarvii mennä seurakuntaan. We're all part of the body of Christ anyways. Me ollaan kaikki osana Kristuksen ruumista. No, God ordained the local church. Jumala on laittanut paikallis seurakunnan maan päälle. Even after Paul had revival in Ephesus for over two years. Ja vaikka Paavalilla oli kaksi vuotta Efesoksessa herätys. Before he left, he set elders in place to oversee the flock of God. Ja hän asetti sinne niitä, niitä johtajia, jotka piti huolta siitä Jumalan laumasta. The local church is God's plan. Jumalan, se on Jumalan suunnitelma Not tämä paikallis seurakunta, ei ihmisten suunnitelma. And I know there's a lot of religion and tradition. Ja mä tiedän että on paljon uh, tapoja ja uskontoa. There's a lot of junk that goes on in the so-called church world. Ja on paljon roskaa jotka joka joka kulkeutuu tässä tässä But seurakuntapiireissä. I'm not talking about the dead religious church. Ja mä puhun nyt mistään kuolleesta uskonnollisesta I'm, I'm talking about the church that's on fire. Mä puhun seurakunnasta joka on tulessa. God is raising up his church for the final hour. Jumala on nostamassa seurakuntaan tätä viimeisiä aikoja. And we all need to take varten. our position and our place. Ja meidän pitää kaikki löytää ja ottaa oman paikkamme siellä seurakunnassa. I believe in the local church. Mä uskon paikallis seurakuntaan. Everything I do builds the local church. Kaikki mitä mä teen rakentaa paikallis seurakuntaa. I told every pastor I minister for. Ja mä puhuin sen on jokaiselle pastorille I'm your friend. Mä palvelen, mä oon sun ystävä. I'm here to build your church. Ja mä oon täällä rakentamassa I'm here to help you. Mä oon täällä auttamassa I'm not here to hurt the local church. En mä oon täällä satuttamassa sitä paikallis seurakuntaa. I believe that everything has, God wants to do will be done through the local church. Mä uskon että kaikki mitä Herra haluaa tehdä tulee toimintaan paikallis seurakunnan kautta. Um, the air is it's getting quiet in here tonight. Täällä on niinku muuttu tosi hiljaiseksi tää ilmapiiri täällä. You still excited? Oletteko te vielä innoissaan täällä? Is it amen or onko se amen vai oh oh? Amen vai oh oh? How do you think you can even fulfill your calling and use your gifts when you're not in the church? Miten sä voit kuvitella että sä voit täyttää sun kutsumuksia ja lahjat ilman seurakuntaa? Because it's not about your gifts. Ei kysymys on sinun your lahjastasi, calling. sinun kutsumuksesi. Whatever God has given you, it's for the body and it's for the world. Kaikki mitä Herra on sulle antanut on Kristuksen ruumista varten ja tätä maailmaa varten. Your gifts won't, will not even work outside of the church. Tää lahja I mean, ei toimi seurakunnan ulkopuolella. I mean, do you understand what I'm saying? It, it has to work. They have to work together. And that that we toy me a yhdes. God has set the apostle and the prophet and the evangelist and the pastor and the teacher. Jumala on asettanut apostolit ja pastorit ja opettajat ja evankelistat ja profeetat. So learn how to be supernaturally equipped. Opi siis miten oh, voi yli luonnollisesti tulla varustetuksi. To move into God ordained destiny. Et sä voit kulkea sinne Jumalan suunnitelmassa. Start building the kingdom of God. Et sä voit rakentaa Jumalan valtakuntaa. Not your little house group. Ei sun pientä kotiryhmää. But the kingdom of God. Vai Jumalan valtakuntaa. And become f- fruitful right now. Ja al- alkaa tulla hedelmälliseksi juuri nyt. So there are four messages here. Siellä on neljä saarnaa tuossa. Number one, activating your gift. Ensimmäinen on, että sä aktivoit sun lahjan. Number two, discovering your gift. Toinen on, että sä löydät sun lahjan. Number three, jointly fit and working together. Ja kolmas on, että ollaan niinku yhdessä ja sovitettuna ja palvellaan yhdessä. Everybody just lock arms like this. Laittakaa kaikki niinku kädet näin.
kiinni toisiinsa. Jointly fit and working together. Yhdessä ikään kuin tehden työtä yhdessä. Amen. Jointly fit and working together. Ikään kuin sovitet... My brother, connect somewhere. Sovitettuna yhteen. Join a church somewhere. Come Hyvä on, my brother. Siellä. Tuu mukaan seurakuntaan. Thank you. Kiitos. Stretch out. Ja. Stretch out in faith. Ojentaudu uskossa. <laughs> well, it, it takes me half an hour to get to church. Ja se kestää puoli tuntia, että mä pääsen sinne seurakuntaan. It takes people two hours in Istanbul to get to church. Istanbulissa kestää kaksi tuntia monelle että tulee seurakuntaan. One time it took me three hours to go go home from my church. Kerran kesti kolme tuntia, että mä menin kotiin seurakunnan koko. Seventeen million people. Seitsemän toista miljoonaa ihmistä. I think we have three times more people in Istanbul than you have in all of Finland. Täällä Istanbulissa on kolme kertaa enemmän ihmisiä kuin Suomessa yhteensä. So stop making excuses. Älä, älä keksi tekosyitä. Come on, join the fit. No niin, hei kaikki, nyt, I, nyt I, ollaan I kaikki ta- yhdessä. En mä sanonut, että saatte päästää irti vielä. Somebody already left the church. Joku lähti jo seurakunnasta pois ennen kuin päästi alkuunkaan. She's offended because the usher didn't smile. Ja siellä yksi yksi rouva jo loukkaantui koska kokousavustaja ei hymyillyt. I'm, I'm teasing you. Ei se oli vitsi vaan. Hallelujah. Working together. Tehden työtä yhdessä. Turn to your neighbor and say, I need you. Käännä sun kaveri kaverin päin ja sano, että mä tarvitsen sinua. Turn to your other neighbor and say, you need me. Käännä sun toisen kaveria puoleen ja sano, että Sä tarvitset minua. One of the sign, one of the sign of the end times. Uh, yksi loppun aikojen merkki. Is that people get offended so easily. On se, että ihmiset loukkaantuu niin helposti. And they break away. Ja sitten lähtee pois. And they're like the cut off branch. Ja ne on niin kuin se leikattu oksa, joka heitä pois. And they dry up. Ja se kuivu. Wither up. Ja se kuivu ja kuivettu. And, and fall away. Ja putoaa pois. That's the devil's trap. Se on se paholaisen ansa. Don't fall into it. Älä, älä putoa, älä jää siihen kiinni. Protect your heart with all diligence. Suojele sun sydäntä. For out of it flow the issues of life. Koska sieltä elämä lähtee. Amen. Amen. Hallelujah. And then it says on to everyone is given grace. Ja jokaiselle on annettu armo. Hallelujah. Hallelujah. So the, this is a great series that will help you. <laughs> Tämä on mahtava sarja, joka auttaa sua. <laughs> I have a series on the end times. Yeah, that's on myös sarja loppun ajoista. Jointly fit working together. Hei, kaikki yhdessä, liitettynä toisimme. I will not let you go. <laughs> eh, en päästä irti. <laughs> I won't let you go until you bless me. <laughs> en päästä irti ennen kuin siunaat minua. So the end times this is a prophetic series it's very powerful. A voimallinen profeetallinen sarja. Anyways, I don't that's available. <laughs> Sekin on. And then I have another one I'd like to talk about. Toinen mistä haluan puhua. Called creating a culture of revival. Se on uh, herätyksen kulttuuri luominen. Yeah. <laughs> 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 This is what I'm going to touch on tonight. That's what Tästä mä jaan tänään. was quickened in my spirit. Se, mitä tapa, mä koin sen mun in this sermon series, tässä, tässä sarjassa, Pastor Corey shows you how to create a culture of revival in your life and church. Tässä sarjassa Pastor Corey puhuu siitä, kuinka luoda tämmöinen herätyksen kulttuuri sun perheessä, sun omassa revival elämässä ja seurakunnassa. Herätys ei ole vain kosketus. It's a change. Se vaan se on muutos. But how do you live the revived life on a daily basis? Mutta miten eletään joka päivä tätä herätyksen elämää? So this two part series will help you discover how you can have your own personal revival daily. Tämä kaksosainen sarja kertoo siitä miten sulla voi olla joka päivä henkilökohtainen herätys. And not just in church only. Ei vaan seurakunnassa. Amen. Amen. So the first message is ingredients of revival. Ensimmäinen ensimmäinen sarja tai levy tässä on niin kuin uh, Herätyksen ainesosat. And second message is understanding revival. Ja toinen on herätyksen ymmärtäminen. And those are at the book table. Ja ne löytyy sieltä, sieltä Hallelujah. kirjapöydältä. Hallelujah. Hallelujah. Before we continue, ennen kuin jatketa, I want to be able to take a, maybe one or two testimonies. Haluaisin ottaa muutaman todistuksen. From last night. Eilis illalta. 
I, I always believe in the power of testimony. Mä uskon todistuksen voimaan. And many times you see people getting touched and even doing some crazy things. Ja monesti näkee että joku siellä saa kosketuksia around, ja tapahtuu around, ja ehkä tekee jotain hullujakin asioita, hyppii ja juoksee. Their head ja, off. Ja, ja pyörii paikallaan. But you know what? We don't focus on those things. Mutta me ei keskitytä näihin asioihin. The most important thing we focus on what happens on the inside. Se mihin me keskitytään on se mitä tapahtuu siellä sisällä. And this is one of the biggest problems that has happened in so-called revival. Ja tämä on suurimpia ongelmia mitä on tapahtunut tässä niin sanotussa herätyksessä. Certain groups of people focus on this external manifestations. Ja ryhmät ja monet joukot keskittyy siihen ulkoiseen, siihen mitä tapahtuu. And, and there's there are even ways that people have learned how to respond. Ja monet on oppinut tapoja miten vastata siihen. I mean I had a guy that came to my church for a number of years. Yksi kaveri joka tuli useamman vuoden ajan mun seuraan. I mean every time the anointing would come. Joka kerta kun voitelu oli siellä läsnä. He just spin around like this. Hän vaan pyöri tälle paikallaan siellä. And then it got to the point when even when the anointing wasn't there he'd start to spin around. Ja ja joskus jopa silloin kun Pyhän enkä voitelu ei ollut paikalla, hän vaan pyörisi. And I watched him all those years. Ja mä katselin häntä näitten vuosien aikana. He never changed. Aikana. Hän ei muuttunut he ikinä. He actually went for the worst. Hän vaan meni pahempaan. His life fell apart. Hänen elämänsä ikään kuin hajosi. Why? Minkä tähden? Because there was nothing happening on the inside. Mutta koska hänen sisällään ei tapahtunut mitään. He mitään. just learned about how to spin around maybe. Hän vaan oppi miten pyöriä paikalla. And, and maybe the first time it happened, it actually happened by the Holy Spirit. Ehkä ensimmäisen kerran kun tämä tapahtui, se oli pyhästä hengestä. But then after, way, after a while it became another tradition. Mutta sitten siitä tuli taas tapa ja perinnäissääntö. That's no different than going like this. Ei se ole mitään erilaista kuin että me tehdään tällaisia ristimerkkejä. Amen. Amen. You know, it, it just becomes a, a learned habit. Sitä tulee vaan opittu tapa. And then sometimes, you know, people think that bigger the noise they make or bigger the expression, yeah. that we should think that bigger the touch. Ja, ja joskus mä ajatellaan, että no mitä isompi se ulkoinen ilmentymä tai se ul- isompi se ääni on, niin sitä suurempi se on se kosketus tai I, you muutos. Know Some of the most powerful times I had with the Lord, I couldn't even move. Ja ne voimakkaimmat kokemukset, mitkä mulla on ollut Herran kanssa, mä, mä en pystynyt edes stuck, liikkumaan. Stuck mä olin jumittunut sinne mun istuimeen penkille. En pystynyt edes puhumaan. En pystynyt liikkumaan. Koska Jumalan kirkkaus oli mun päällä. You know, the word for glory in Hebrew is weight or heaviness. Ja tää kirkkaus, josta, josta Raamatussa puhutaan, se on hebran kielen sana tämmöisestä niinku painosta, joka on Ja se on tämmönen paino, joka tulee meidän päälle. <laughs> it's like you finished, you're done. Sä koet, että se on niinku, sä oot valmis. You know, it's like when the glory of God came in the temple of Solomon. Ja kun Salomon temppeliin tuli Jumalan kirkkaus. The Bible says that the ministers could not even function. Ja siellä sanotaan Raamatussa, että papit eivät pystyneet edes toimittamaan virkaansa. They, they couldn't even minister. He eivät voineet palvella. They couldn't even move. He eivät pystyneet liikkumaan. Moses couldn't even enter the tabernacle. Mooses ei pystynyt edes itse menemään sinne. So thick was the presence of God. Niin suuri oli se ja, ja tiheä you know, se kirkkaus. So revival ja toi herätys is not just a touch, ei, ei se ole vain kosketus, but it's a change. vaan muutos. And the moment you stop allowing God to change you, ja se päivä, jolloin sä lo- annat, se you, lopetat se Jumalan työn, muutoksen työn you, you sun become resistant to change. niin silloin sä vastustat muutosta. You won't be flowing in revival anymore. Silloin sä et voi enää virrata siinä herätyksessä. And so a lot of people think that the revival has stopped. Ja monet kuvittelee, että no herätys on nyt loppunut. People come to me and say, you, know, you still doing that revival stuff? Ja monet tulee juttelee mulle ja sanoo, että vieläkö sä sitä herätysjuttua teet? What do you mean I'm still doing the revival stuff? Mitä sä tarkoitat vielä sitä herätysjuttua? What else is there to do? Mitä muuta on olemassa? Opposite of revival is death. Ja herätyksen vastakohta on kuolema. And so, uh, Yeah, I'm still doing the revival stuff. No, joo, niin, just teen edelleen. Oh, we think that was something that was happened five, ten years ago, and just something that happened for a year, and, and it's done. Ah, uh, ma, ajattelit, että se on jotain, mitä Herra teki 15 vuotta sitten, ja se kesti vuoden, ja se oli siinä. Oh, for you maybe. Ehkä sulle. Maybe revival is finished for you. Ehkä herätys on loppunut sinulle. I'm still in revival. Ma on edelleen herätyksessä. I don't have another choice. Ei mulla on muuta vaihtoehtoa. This is it. Tää on se. Give me revival. Anna mulle herätys. Or give me death. Anna mulle, tai anna mulle kuolema. It's a matter of life and death. Kysymys on elämästä ja kuolemasta. And you know what happened was for them it was just an event. 
Ja monelle ihmiselle se oli vaan tapahtuma. Something they came to. Joku tapahtuma johon he tulivat. Got some goosebumps. Sai vähän ihon kanan lihalle. Laughed and chuckled. Ja vähän naureskeli siellä. Spun around. Pyöri kerran siellä ympäri. And they walked out. Ja lähti ulos. Went tavoin. right back to ja the same old same old. Samaan elämään. Like a dog returning to its vomit. Niin kuin koira palaa oksennukseensa. Back to the vomit of religion and Samaan tradition. Samaan siihen oksennukseen tapoja ja uskon oksennukseen. Religion is disgusting. Uskonto ällöt. And I can smell religion from a mile. Ja uskonnon voi haistaa pitkän matkan. I come out of the worst kind. Mä tulen sitä pahimman Then I came into the church. Kun mä tulin seurakuntaan. And I started to see the same spirit of religion. Ja mä oon nähdä sen saman uskonnon hengen. Same system. Saman järjestelmä. That locks people. Ja joka lukitsee into a system. Siihen tietty järjestelmä. It makes everybody the same. Ja tekee kaikista samanlaisia. Everybody got to look the same. Kaikkien pitää näyttää Dress samalta. The same. Pitää pitää samanlaisia Talk vaatteita, puhua samalla lailla. Same old, same old. Samaa ja samaa. Day after day. Päivästä toiseen. Week after week. Viikosta toiseen. Month after month. Kuukaudesta year toiseen. After year. Vuodesta toiseen. They're the same. Ja sama. Same. Sama. No fruit. Ei mitään hedelmää. No life. Ei elämää. They're not productive. Ei, ei ole tuottoisia. They're sour-faced. Ne on vaan semmoinen... They look, like, they look like they've been baptized in vinegar. Näyttää siltä niin kuin olisi heiltä olisi kastettu etikka. Sucking on lemon juice. He vaan imee, imee semmoista sitruunamehua vaan. Constipated. Kärsii ummetuksesta. Hello brother. Hei, hei veli. They need a movement. He tarvitsee tämmöisen liikehdinnän. A release. Ja vapautuisi. You know when when our little girl would get constipated, she was very unhappy. Ja kun meidän, meidän pieni lapsi, hänellä oli ummetusta, niin hän oli todella, todella surullinen. And she needed to have a release. Ja hän tarvitsi tämmöisen vapautuksen. And once the release happened. Ja kun se vapautus tuli. Ah. ah. And a lot of Christians are constipated. Monet kristityt on tänään kärsi ummetuksesta. Because they're feeding on junk food. Koska he syö roska ruokaa. You know we've been given the spirit to drink. Meille on annettu tämä henki juotavaksi. We need to feed on the word. Meidän pitää syödä Jumalan sana. Even strong meat, jopa vahvaa lihaa. But you better drink. Mutta sun pitää myös juoda. If you don't drink any water, jos et sä juo vettä, you're gonna get constipated. Niin sulle tulee ummetusta. And then there's some people who don't want. Ja monet jotka ei halua. Strong meat. Haluat tämmöistä vahvaa ruokaa. They just want to drink. He haluavat vain juoda. And they got spiritual diarrhea. Ja sen takia heillä on tämmöinen hengellinen ripuli. Oh my god, did he say that in church? Sanoiko hän todella näin seurakunnan keskellä? Yes. Kyllä. Jesus used parables to illustrate a spiritual story. Ja Jeesuskin käytti tämmöisiä esimerkkejä kuvastaakseen tätä hengellistä totuutta. I think totuutta. this is a great way to illustrate sto the story. Minusta tämä on mahtava keino ikään kuin tuoda eläväksi tämä esimerkki. And we got some Christians, they're running everywhere. Ja jotkut kristit juoksevat ihan minne sattuu. They just want the spirit. They halua va henke. Spirit, brother, spirit. Henke, veli, henke. Oh, in the glory, I'm in the glory. Oh, when kirkkaudessa. And they're just floating on the clouds. He va sella leju pilvien päällä. They will not allow the word of God to come and discipline them. Ja he he annas te annas sen Jumalan sanan tuoda ojennusta heidän elämänsä. They're just a bunch of undisciplined babies. Ja he vaan semmoisia tottelemattomia pikku vauvoja, jotka vaan itkee. You need both. Se tarvitset molempia. The word and the spirit have to work together. Sen sanan ja sen hengen täytyy tehdä työtä yhdessä. For you to grow. Jotta sä voit kasvaa. Amen. Amen. Hallelujah. Is this helping anybody here tonight? Auttaako tää ketään täällä? We're gonna get, get maybe some people released tonight. Ehkä jotkut teistä kokee tämän vapautuksen tänään. <laughs> Hallelujah. Hallelujah. Smile at me. Hymylkää vaan tän mulle. Those statues, my God, they're still there. No, 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 patsaat on vielä tuolla. See, no 
facial expression whatsoever no ei, change ei, ei minkäänlaista muutosta kasvon piirteissä they've been like that for years he on ollut tämän näköisiä jo vuosia and they look like some christians i've seen in some churches ja he näyttää usealta kristityltä monissa seurakunnissa missä mä oon käynyt smile at me hymyilkää vaan <laughs> hey revival is a dirty job ja herätys on likainen työ Amen. You know, one pastor said, you know, I want revival. Ela eras pastori sanoi, että mä haluan kyllä herätystä. But I don't want all that fire stuff. Mä en halua sitä tulijuttua kuitenkaan. He said it's too messy. Se on liian sotkusta. You know, I mean, having surgery is messy. Leikkaus, se on sotkusta puhaa. They cut you open. Ne leikkaa sut auki. And things are hanging out. Kaikki vaan siellä roikkuu. You can't get up in the middle of the surgery and say, excuse me. Ei voi lähteä kesken leikkaukset, anteeksi, mä lähden tästä nyt. I got something to do. Mun pitää tehdä pikku juttu tuossa You know they got to put it back together. Eh, pitää laittaa ensi asiat paikoilleen. Revival is like surgery. Ja herätys on niinku he, niinku tämmönen leikkaus. But thank God there's that anesthetic. Mutta kiitos herralle on olemassa tää olemassa tää lääke, rauhoittava aine. And we have the ho- joy of the nukutus aine. We have the joy of the Holy Ghost. Ja meillä on tää pyhän hengen ilo. Ilo kaas. And as we're under the Holy Ghost Joy anesthetic. Ja kun tämä ilon ilon uh, uh, nukutusaine palvellaan meille. The surgeon, the physician Jesus. Ja sitten se leikkaa ja Jeesus. Comes and cuts. Tulee ja leikkaa. And he goes, that shouldn't be there. Ja m- tä tä ei tämä pitää olla in, täällä ottaa sen sieltä. And pulls it out. Ottaa sen pois. And then stitches you back up. Ja laittaa sut taas kasaan. Pours in the oil, the wine. Laittaa se öljyn ja 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 and, sen viini. And fixes you. Ja korjaa sut. So you got allow the Lord to do that surgery on the inside. Ja sun pitää antaa Herran tehdä se työ sun sisällä tällä leikkaus. And of course when the Lord comes to deal things with on the inside it gets a little messy. Ja kun Herra tekee työtä sun sisällä niin se joskus näyttää sotkuselta. It's even little painful. Se on joskus jopa vähän kivuliasta. And even after surgery there is a time of recovery. Ja se leikkauksen jälkeen voi mennä tämmönen yeah, vähän I mean, niinku toipumisaika. Like the first few days you feel like you've been beat up. E pari ekaa päivää voi tuntua siltä niinku But when you heal up, on saanut turpaansa. You'll be stronger than the beginning. Mutta sitten kun parantuu, niin sitten on vahvempi kuin alun perin. You have to allow the Lord to come and do the surgery on the inside. Se pitää antaa Jumalan tulla ja antaa tehdä se työ sun sisään. And so what I've seen in certain people that they just want revival. Ja mitä mä oon nähnyt seurakunnasta, monet haluaa vaan sen herätyksen. What they want is they want to come, roll on the floor and laugh. E, ne haluaa tulla sinne, vähän ottaa vastaan Shake pyöriä lattialla ja, ja nauraa ja pyöriä vähän Woo! paikallaan ja huutaa vähän. Get some emotions. Ja saada vähän tunteita. But they don't want the message. Mutta ne ei halua sitä sanomaa. They don't want the change. Ne ei halua sitä muutosta. And then they just want something on the surface. Ne haluaa jotain ulkoista. And they get used to certain things. Ja ne tottuu tietynlaisiin asioihin. And every meeting they come to. Ja jokainen kokous jo he tulee. They shake, spin. Ja he tärisee jump, vähän ja hyppää shout, ja he Whatever it is. Ja mitä tekeekin sitten. That they do. Mitä he on oppinut tekemään. And then people even see them and think, oh wow, they're so spiritual. Ja monet kattoo heitä, että oi, noi on tosi hengellisiä. That's not spiritual. Ei se on hengellistä. How do you know if someone's spiritual? Mistä tiedät jos joku on hengellinen? You will know them by their fruits. Me tunnemme heidät hedelmistä. What is the fruit? Mikä on se hedelmä? People criticize our ministry in Turkey. Monet kritisoivat meidän palvelusta Turkissa. Oh, all that people on rolling on the floor laughing. What is that? Im siellä nauretaan ja pyöritään lattialla. Mitä si- siitä on kysymys? What they don't realize is. Mitä he ymmärrä? That lady laughed on the floor for two hours. Ja se nainen joka siinä lattialla nauroi kaksi tuntia. Was on final stages of cancer. Oli viime viime sillään syövän kanssa. And two days later she went to the doctor. Kaksi päivää myöhemmin hän meni takaisin lääkäriinsä. A Turkish lady. Ja tää oli turkkilainen nainen. In her forties. Nelikymppinen noin. They couldn't find a trace of cancer. Ei löytynyt jälkeäkään syövästä hänen kehostaan. What they didn't realize. Mitä he ymmärtän. What they just saw on camera from the outside the guy was shaking on the floor laughing and weeping. Mitä he ehkä näki vaan kamera läpi siellä jos joku oli siellä maassa ja va- tärisi ja itki. What they didn't realize that he was living a homosexual lifestyle. He ehkä tiennyt sitä että tämä mies eli homoseksuaali- homoseksuaalisuussuhteessa. And the Lord totally set him free. Ja Herra vapautti hänet siinä hetkessä. And he hetkessä. became a normal person. Ja hänestä tuli tavallinen ihminen. People got Deliver from smoking and drugs, depression. Herra vapautti hänet masennuksesta ja huumeesta ja tupakasta. 
We got to look for the fruit. Meidän pitää etsiä ja tutkia sitä hedelmää. So you can spin around all you want. Sä voit pyöriä niin paljon kuin haluat. We got to look and see the change. Mut meidän pitää nähdä se muutos. How do you know if someone's becoming spiritual and more mature? Mistä me tiedetään kun joku kasvanut ja kasvanut aikuisuuteen? You got to look at the fruit. Me tutkitaan sitä hedelmää. Is there more love? Onko the lisää, fruit of love onko in the life? Lisää, Joy. Onko ilo lisää? Peace. Rauha. Patience. Kärsivällisyys, pitkämielisyys. Kindness. Ystävällisyys. Goodness. Hyvyys. Gentleness. Tämmönen lempeys. Faithfulness. Uskollisuus. Self-control. Tämmönen itsekuri. Brother, come here. The Lord is touching you. Want... Come here. Some... God's Herra doing something. Sua. Herra tekee jotain. God's doing something. Just stand right here. Close your eyes. Lift Seisu your hands. Ja nosta sun kädet ylös ja sulje sun silmät. As the fire of God comes. Tuli sun päälle. To do a deep work. Tekee syvää työtä. You never be the same again. Sä et enää ikinä tulla olemaan sama. You'll never be the same again. Ei enää ikinä sama. Never be the same again. Ei enää ikinä sama. God's doing a deep work. Jumala tekee syvää työtä. Cutting away things. Leikkaa of the pois past. asioita, jotka on menneisyydestä. Things that hindered you. Ja asioita, jotka on estänyt sinua menemästä From eteenpäin. Your past. Menneisyydestä. God's cutting them away. Herra, uh, leikkaa niitä pois. The knife of God is going where the knife of man cannot go. Jumala veitsi menee sinne, minne ihmisen leikkaa ja veitsi ei Cutting voi mennä. Ja leikkaa pois. So you can be more fruitful. Et sä voit kantaa edemmä hedelmää. The fire of God. Jumalan tuli. Fire of God. Jumalan. <laughs> fire of God. Jumalan tuli. Jesus. And that is revival. Tämä on heidän herätys. That happens deep on the inside. Se tapahtuu syvällä sisällä. Deep. Syvällä. Deep work. Syvä työ. You've got to allow the Lord to come and do a deep work. Meidän täytyy antaa Herran tehdä syvä työ. Syvä työ. A deep work. Syvä. Hallelujah. 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 You never know. Sat ikinä tiedä. What can happen in a meeting like this? Mitä voi tapahtua tällaisessakin tilaisuudessa? I don't know all that God will do. En mä tiedä kaikkea mitä Herra tulee tekemään. But I know one thing. Mut mä tiedän yhden asian. If we let him. Jos me annetaan he hänen tehdä, do what needs to be done. hän tekee sen, mitä pitää tehdä. Not necessarily what we want, Ei ehkä sitä, mitä me haluttiin, but what we need. mutta se, mitä me tarvitaan. And many times what we want is not what we need. Ja monesti se, mitä me halutaan, ei ole se, mitä me tarvitaan. So you gotta, you gotta trust him. Meidän pitää luottaa häneen. You gotta believe that he knows what he's doing. Meidän pitää luottaa, että hän tietää kyllä, mitä hän tekee. It's about yielding. Kyse on antautumisesta, mukautumisesta. Saying, Lord, here I am. Sanotaan Herra, tässä minä olen. I yield to you. Mä antaudun sinulle. I surrender all. Mä annan kaikkeni. I trust you, Lord. Mä luotan suhu Herra. I trust you, Holy Spirit. Mä luotan suhu Pyhä Henki. Just come and do Tule ja tee. Whatever mitä ikinä you want to do. sä haluat tehdä. Change me. Muuta minut. Do a work on the inside. Tee työ sisällä. Come by your fire. Tule tulesi kanssa. Burn out all the junk. Polta kaikki roska. Burn out everything. Polta kaikki. That hinders my life. Joka estää sitä elämässä. Change me. Muuta minut. Let me never be the same again. Että mä ikinä enää ole sama. I can't go back to the way I've been. Mä en voi enää palata siihen mitä mä olin. I can't. En voi. I can't. En voi. You can't go to the next level the way you are. Sait voi mennä sille seuraavalle tasolle sillä lailla, could, sillä tavalla kuin se nyt on. already be there. Jos sä voisit, sä olisit siellä jo. But the, God's gotta do something on the inside. Jumalan pitää tehdä jotain sun sisällä. For you to go to the next level. Että sä voit mennä seuraavalle tasolle. You are where you are. Sä olet siellä missä sä nyt because olet. of the way you've been. Koska koska niiden asioiden takia mitä sä oot tehnyt ja ollut. Everything you are. Ja kaikki mitä sä tänään olet. On, on sen seurausta mitä sä oot tehnyt ja mihin sä oot uskonut. But if you let God change you, Mut jos saanat Jumala muuttaa sut, then you can go to the next level. Niin sä voit mennä seuraavalle tasolle. And God's got to come and cut off the dead weight. Ja Jumala vaan leikkaa pois sen. Hänen täytyy tulla ja leikata pois se turha paino. Hinder you. Ja ne asiat jotka on estänyt sinua. Things that hinder you. Asiat jotka on hidastanut sinua. Jesus. 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 Yes. He wants to cut away fear. Hän haluaa leikata pois pelon. He wants to cut away fear. 
Hän haluaa leikata pois pelon. Cut away worry and anxiety. Leikata pois huolehtimisen. Insecurities. Ja kaiken turvattomuuden tunteen. Insecurities. Kaiken turvattomuuden. So you can be secure in him. Josta saa voit olla luottavaisena hänessä. You are insecure. Sä oot because you trust in yourself. Oot epävarma, koska sä luotat itseesi. And you know that you are limited. Ja sä tiedät, että sä oot rajoitettu. But if you trust in him, jos sä, mut jos sä luotat häneen, you'll be secure in him. Niin sä oot silloin turvassa hänen luonaan. He's not limited. Hän ei ole rajoitettu. He's not limited. Hän ei ole rajoitettu. You see, would you help me on the keyboards? I'm just following the Holy Ghost. Mä vaan seuraan pyhää henkeä. And we're about to take testimonies and well. Ja meidän piti ottaa muutama todistus, mutta, mutta me seurataan pyhä henkeä. Jesus, moroste palamande le kite bosoro bolonde. I tell you, the Spirit of God is hovering over this place. Jumala henki on tämän, tämän paikan yllä. And just dealing with hearts. Ja tekee työtä sydämissä. Dealing with mindsets. Ja tekee työtä ajatusrakennelmissa. And you know. Ja sä tiedät. You, you know you've been stuck. Sä oot ollut jumissa. It's like, it's like You haven't been able to get to that next level. Sä et ole päässyt sinne seuraavalle tasolle. And there's that yearning in your heart. Se on se halu siellä sun sydämessä. You know there's more. Sä tiedät, että on olemassa enemmän. And you've even been crying out to the Sä oot huutanut Herran puoleen. Even there are words you cannot, things in your heart you cannot even put into words. On asioita sun sydämessä, joita sä et vois pukia sanoiksi. Like God. Herra. When. Milloin. How. Miten. Where? Missä? And the Lord saying it's time. Herra sanoi, nyt on sen aika. I've been waiting on you. Mä oon odottanut sinua. Come to that place. Tulet sinne paikalle. Will you trust me? Jos sä luotat minuun. And let me to come in. Ja annat minun tulla sisään. Here I stand at the door and knock. Mä olen sinä ovella ja koputan. If anyone hear my voice and open. Ja se joka kuulee minun äänen ja avaa. I'll come in. Mä tulen sisään. Let him come in. Anna hänen tulla sisään. Let him come in. Anna hänen tulla sisään. Let him do that work. Anna hänen tehdä se työ. Let him do that work. Anna hänen tehdä se työ. Let him cut away. Anna hänen leikata pois. The dead branches prune you. Kuolet oksat. Anna hänen. Cut away. Leikata. Mentalities. Ne ajatukset ja ajatukset. Cut away the things of the world. Ne maailman. This is revival. Tämä herätys. This is the purpose of the fire. Tämä on se herätyksen ja tulen tarkoitus. It's not for us to feel some goosebumps and jump around and run around. Ei ole tarkoitus se siinä, että me vaan hypitään ja menee iho vähän kanallihalle. Even though those things happen when God touches people. Vaikka näin voi tapahtua, kun Herra koskettaa meitä. But the fire of God has a purpose. Mutta Jumalan tulella on tarkoitus. To purify the church. Se puhdistaa seurakunnan. Purify the church. Puhdistaa seurakunnan. Purify the church. Puhdistaa seurakunnan. Jesus, sabronaliste kapata kata. Jesus, Jesus, Jesus. Tonight. Tänä ilta. Because of the anointing, voitelun tähden, yokes shall be destroyed. Iket tuhotaan. Bands of wickedness will be loosed. Tämmöiset bandages will be loosed. Kaikki pahuuden siteet ne avataan. Chains will be broken. Nä kahleet murretaan. And you know. Ja sä tiedät, that the Lord is dealing with you right now concerning these things. Et sä tiedät, että Herra tekee työtä sun sydämessä. It could be a number of many, many things. Voi olla monia eri asioita. Hebrews 12 talks about this. Hebrealaiskirja 12 puhuu tästä. Two things. Kaksi asiaa. Says, talks about casting off the weight. Siellä puhutaan kaiken painon ja painolastin heittämisestä pois tai asettamista sivuun. And the sin. 
ja synnistä. That hinders your life. Joka, joka uh, estää sinä sinun sinun elämässä. Two things. Kaksi eri asiaa. Well, sin is sin. Synti on syntiä. That which is evil. Se mikä on paha. That which is not right. Se mikä ei ole oikein. That which is not holy and pure. Se mikä ei ole pyhä ja oikein. Sin. Synti. Many times we can identify those things. Monesti me voidaan löytää ja nähdä nämä asiat. But then there's this weight. Mutta sitten on tämä taakka ja painolasti. And the Greek word is onkos. Ja tämä kreikka, kreikan kielinen sana onkos. Like oncology. 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 Cancer. Onkos means cancer. Minkä sanasta syöpä. Cancer, it's something on the inside you can't even see. So jotain siellä sisällä, jota me ei voida nähdä. Many times it spreads through your whole body before you even know about it. Ja monesti se leviää koko kehoon ennen kuin tiedetään edes siitä. People get some symptom, they go to the doctor, the doctor says, man, cancer is all over ja your inside. Ja sä menet lääkärille jonkun pienen oireen takia, sitten he ilmoittaa sulle, että joka puolella kehossa on syöpä. And they didn't even realize it was there. Ja nämä ihmiset eivät ole tienneet siitä, että se on siellä. And, and sometimes it's those, the things that seem to be the good things. Joskus ne asiat, jotka näyttää hyviltä. Religion. Uskonto. Tradition. Tavat ja perinnäisään. People think they're serving God. Monet ajattelee, kuvittelee palvelemansa Jumalaa. But they're under the heavy weight of religion and tradition. Mutta he on tämmöisen raskaan uskonnon taakan alla. They're not free. Ja he on vapaita. They can't go further. He ei voi mennä eteenpäin. Maybe they're, they're doing good works. Ehkä he tekee hyviä töitä. Well, say, somebody might say, well, you know what, I, I'm a doctor. Mä on, mä on, joku sanoo, että mä oon lääkäri. I'm working. Mä teen työtä. I pay my tithes to church. Mä maksan kymmenykset seurakunnalle. But the Lord says, I'm calling you Mutta Herra sanoo, to go to the sinua. cities and nations as an evangelist. Mutta mä haluan kutsua sinut menemään kansakuntiin evankelistaan. And you have to cast off that good thing. Sun pitää laittaa pois se hyvä asia. To have the God thing. Jotta sä saat sen jumalallisen asian. And there's even some people in ministry. Monet, jotka on palvelutyössä tänään. They've settled for a level. He on päätynyt ja tyytynyt and, tiettyyn and there's tasoon. So much, there's so much more. Vaikka on niin paljon enemmän tarjolla. They've settled in a position, in a place. He on tyytynyt tiettyyn paikkaan, tietyssä, tietyssä paikassa, tiettyyn virkaan. And there's so much more. Vaikka on niin paljon enemmän. So much more God has for you. Niin paljon enemmän, jota, and you might Jumala have to on sinulla. cast that off. Ja sun pitää heittää because pois. Because now you're comfortable in what you're doing. Koska nyt sä oot ikään kuin tyytyväinen ja, ja iloinen yeah. siitä, missä sä oot. what God's showing you to do is so big, it even scares you. Ja se, mitä Jumala näyttää sulle, että mihin hän kutsuu sua, on niin suuri, että sä jopa voit säikäyttää, pelottaa sua. And you try to find a safe place. Ja sä yrität löytää semmoisen turvallisen paikan. I had two young people leave my church a year ago. Kaksi nuorta, uh, nuorta kaveria lähti mun seurakunnasta pari vuotta sitten. And, and I said, why are you leaving? Uh, ja mä kysyin, että miksi What's te wrong? olette lähdössä? Mi- says, mikä on vialla? He says, no, everything's fine. Kaikki on hyvin. They got saved at, at our church. He tuli uskoon baptized, meidän seurakunnassa, heidät kastettiin. Filled with the Holy Ghost. He täytty pyhällä hengellä. And now they're leaving. Ja nyt he on lähdössä. They said, you know, pastor, we, we need to go to a safe church. E, pastori, meidän pitää mennä turvalliseen seurakuntaan. So what is a safe church? Mikä on turvallinen well, seurakunta? You know, like a normal church. Niin kuin tavallinen seurakunta. Because our friends and family, you know. Mutta koska meidän perhe ja meidän ystävät on. And you know, we're about to graduate from university. Koska me ollaan valmistumassa yliopistosta no. nyt. I'm gonna be a, I'm gonna become a lawyer. Musta tulee lakimies, you know, I, I asianajaja. Can't, I can't come to the river and roll on the floor anymore. En mä voi tulla tänne enää ja pyöriä lattialla. That was great when I was 17, 18, 19. Se oli ihan okei, okay, kun mä olin 17, 18. No, I'm about to become a lawyer. Mutta musta tulee asianajaja nyt. I gotta go to a safe church. Mun pitää mennä turvalliseen seurakuntaan. And they're still in church. Ja he on vielä seurakunnassa. Deceived. Jotka on eksytettyjä. Thinking I go to church on Sunday, I'm serving God. Että he tulee seurakuntaan sunnuntaisi ja kuvittelee no, palvelevansa Jumalaa, mutta he no, eivät not. ole. You left your place. Koska se he jätti paikkansa. You left your place. Sä jätit paikkasi. Remember that's what they said about Judas Iscariot, book of Acts 1. Si, si, näin sanottiin myös Judas Iskariotista apostolien ensimmäisessä luvussa, että hän jätti paikkansa. Let someone else take his place. Ja joku muu otti sen paikan. No, but you left your place. Ja sä jätit sun paikkasi. From your career paikka. and safety and, and sen takia, että sulla oli ura, turvallisuus ja ihmisten mielipiteet. 
ja kuuluisuus. You're not going to pay the price. Sä et maksa hinta. For the anointing and the fire anymore. Siihen että sä saat olla Jumalan voitelussa ja tulessa. You want to be safe. Sä haluat olla vain turvassa. I'm not here to be safe. Mä en ole täällä sen tähden, että mä haluaisin olla turvassa. I'm here to lay my life down for the gospel if that's what it takes. Mä oon täällä vaikka valmiina antamaan elämäni Jumalan valtakunnan evankeliumin tähden. for the devil. Ja teen sitä ei turvallista paholaiselle. Safe. What are you talking about being safe? Mit- mit- Safest place is in the will of God. Kaikista turvallisin paikka on Jumalan tahdossa. Hallelujah. I am safe. In the fire. Mä oon turvassa tulen keskellä. I'm safe in the fire. They can't touch me. Kukaan ei voi koskettaa mua, kun mä oon tulen keskellä. Turvallisin paikka on Jumalan tulessa. A fly cannot land on a hot plate. <laughs> Kärpänenkään ei voi laskeutua kuumalla lautaselle. So you know right now. Joten sä tiedät nyt. The Lord speaking to you. Jumala puhuu just sulle. About certain things in your life. Tietyistä asioista sun henkilökohtaisessa elämässä. That have to be cut away. Jotka pitää tulla leikatuksi pois. Certain things you have to cast off. Tiettyjä asioita sun pitää heittää pois ja laittaa certain, sivuun. Certain things you need to give up. Moni asioita sun pitää niinku antaa ja antaa niitä olla antaa niitä mennä. To the next level. Jotta sä voit mennä seuraavalle tasolle. If that is you right now. Jos se olet sinä tänä iltana. You know the Lord's dealing. Ja sä tiedät että Jumala tekee työtä sun sydämessä. Come out of your seat and come niin stand here right now. Istu, sieltä tuolista ja tuu tänne seisomaan tänne eteen. Come stand here right now. Tuu seisomaan tänne. Tonight is a night of freedom. Tänään on vapauden ilta. Tonight is a night of change. Tänään on muutoksen ilta. Come. Tulkaa. Just, they can just fill it in. Ja tulkaa vaan ihan lähelle ja just fill in everybody. Tulkaa kaikki yhtenä isona joukkoon. I don't tähän. need a line, just everybody pile in. Ei tarvii pile la- in. ei tarvii laittaa riviin. Riviin vaan tulkaa vaan kaikki yhtenä joukkoon yhdessä rukoillaan. Fill in, fill in, fill in, fill in. Tulkaa vaan niin että kaikki mahtuu. I'm telling you, God's going to do a major work. Mä oon sanonut teille että Jumala tekee suuren työn tänään teidän sydämessä. And you know what it is. Ja tiedätkö että mikä se, mistä on kysymys? Because the Holy Spirit Koska pyhä henki is dealing with you about it. Pyhä henki tekee ja puhuu sulle tästä asiasta. Maybe one or two or three things. Ehkä yhdestä kahdesta kolmesta asiasta. One lady came and said, I said, what do you need? She said everything. Yksi nainen tuli kerran sanomaan mulle ja mä kysyin, mitä tarvitset? Niin hän sanoi, että kaiken. She said, I'm sick. Mä oon sairas. I said, where? Missä? All over. Joka puolella. Head to toe. Päästä varpaisiin. I need a complete job. Mä tarvin koko, koko helahoidon. Some of you need a complete job. Joku, jotkut teistä tarvitsee koko hela, helahoidon. A complete work. Täydellisen koko työn. Just lift your hands to Jesus. Nosta sun kädet vain Jeesuksen puoleen. Thank you Lord. Kiitos Jeesus. Thank you Holy Spirit. Kiitos Pyhä Henki. That's it. It's already happening. Se tapahtuu jo nyt. Fire cutting away. Tuli. Free. Leikkaa pois. Let it go. Let it all go. Anna sen kaiken vaan mennä. Let it all go. Anna sen kaiken mennä. Be loosed. Vapauta. Woman, thou art loosed of thine infirmity. Nainen, olet vapautettu vaivastasi. It's a messy business. Se on sotkuista joskus. It's sotkuista okay. hommaa. Just lift your hands to Jesus. Kohota sun kädet ylös. And just say this. Ja sano tämä. Lord, I come to you. Herra, mä tuun sun luo. Sano tämä perässä. Pray the prayer. Lord, I come to you. Mä tulen luoksesi. Tulen luoksesi. I surrender all. Mä annan kaikkeni. Mä annan kaikkeni. I trust you. Mä luotan sinuun. Mä luotan sinuun. I invite you. Mä kutsun sinut. Mä kutsun sinut. I allow you. Mä annan sinun tehdä. To come and do a deep work on the inside. Ja tehdä syvän työn sisälläni. Ja tehdä syvän työn sisälläni. Cut away. Leikkaa pois. What needs to be cut away? Mitä pitää leikata Mitä pois? Mitä pitää leikata pois? I give up what Ma- I need to give up. Mä annan pois ne mitä pitää antaa pois. Mä annan pois ne mitä pitää antaa Cast pois. Cast it off. Mä heitän ne sivuun. Mä heitän ne sivuun. Every weight and sin. Jokainen taakka ja synti. Jokainen taakka ja synti. Joka estää elämässä. Joka estää elämässä. 
Lord, come by your fire. Ah, tule Herra tulellasi. Tule Herra tulellasi. Set me free. Ja vapauta minut. Ja vapauta minut. Holy Spirit, I trust you. Pyhä Henki, luotan sinuun. Change me. Muuta minut. Transform my life. Muuta elämäni. Muuta elämäni. Jesus. Jesus. Lord, I thank you right now that you're touching everyone. Kiitos Herra, että sä kosketat jokaista. That the fire of God. Että Jumalan tuli. Burn out all the Polttaa pois kaiken roskan. Purify. Ja puhdistaa. Cleanse. Puhdistaa. Set free. Ja vapauttaa. In Jesus name. I break every yoke. Murra jokaisen iken. Bondages are broken. Kaikki kahleet on murrettu. Broken. Murrettu. Broken. By the anointing. Voitelun kautta. Jesus. 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 Yes. Jesus. Jesus. Se on siinä, Jumalan tuli. Se on Jumalan tuli. Tuli. Can we move a few of them to the side, please? Voidaanko siirtää näitä ystäviä tuonne sivuun? Vähän siitä, että on enemmän tilaa siellä. You can stay right there. Sä voit pysyä siinä, jää vaan siihen. Fire. Tulta. Se on siinä. God's doing a deep work. Fire. Tulta. 